자 여러분들 어, 어때요? 스트레치 좀 하고 오셨나요? 제가 스트레치 하고 오라는 것은 스트레치가 되게 그큰 효력이 있어요 음, 그래서 그한 시간마다 공부할 때한 시간마다 뭐 이것도 뭐그 제가 이제 리서치한 내용인데 간단하게만 제가 정리를 좀 해드리자면 자 여담으로 말씀을 좀 드리자면요 요거 있죠 20 20 20 자 지금 화면 공유 됐죠 20 rule 있죠 요거 좀 지, 요거가 되게 도움이 많이 돼요 20 20 20 rule 이게 바로 뭐냐면 자 간단히 보시면요 20분 20분마다 20분마다 그쵸 20분마다 20 feet away 20 feet 이거 feet feet 뭐 feet이라는 것은 꼭한 이게 보면 보통 이제 30cm를 one foot이라고 하거든요 일반적으로 자 그래서 20 정도면 한 이게 20이니까 예, 3, 2, 6, 한 6m 정도 되죠 그쵸? 대충 6m 정도 된다고 생각하시면 돼요 그래서 20분마다 20 minutes 20 feet away 쉽게 말하면 한 6m 정도의 거리를 20 seconds 20초 동안 봐주는 거예요 그래서 이 눈을요 되게 음, 혹사를 우리가 시키잖아요 컴퓨터 화면을 보면서 눈을 혹사를 시키잖아요 그러면 20분마다 20분마다 아, 20분마다 자 20 seconds 그 다음에 20 feet away 자 이런 식으로 6m 정도의 거리에 있는 것을 6m 이상의 거리도 좋습니다 그쵸? 그거를 봐주는 거야 20초 동안 아시겠어요? 그때 동시에 20초 동안 한번 이렇게 스트레치 있죠 이렇게 이렇게 하는 거 있잖아 이렇게 이렇게 하는 거 있죠 이런 식으로 스트레치 하는 거다 유튜브 보면 다 나와요 그렇게 해주면요 이 효력이 효과가 무지하게 좋습니다 음. 그래서 저 같은 경우는 자 이렇게 어떠한 수업 준비나 뭐 여러 가지 뭐 일을 하잖아요 그쵸? 음. 뭐 영어도 하고 뭐 제가 하는 게좀 여러 가지가 있습니다 그러면 할때 이렇게 하다가 20분 되잖아요? 그러면 이때 최대한 이거 하려고 노력해요 그러니까 하다가 보면 시간이 이렇게 되잖아요 가끔가다 이제 시간 보잖아 우리가 어떤 작업하다가 그러면 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 이걸 적용해서 이 여기, 여기, 여기에 계속 적용을 해요 그러면요 이거 되게 오랫동안 집중할 수 있습니다 정말 그래요 아시겠죠? 어. 그래서 요거 한번 좀 기억해 주시면 도움이 좀 많이 되실 것 같고요. 어, 실제로 제가 도움 많이 됐고 어, 제 수업을 들었던 분들 같은 경우는 아마 이거 제가 소개했던 기억이 있습니다. 그쵸? 전문가가 이거 말을 했, 했, 했었죠? 뭐 하여튼 갑자기 생각이 나서 자 여러분들 그, 그 집중력이요. 우리 우리 인간은 그 기계가 아니기 때문에 집중력이 아, 계속해서 유지가 될수 없습니다. 그래서 20, 20, 20 rule 요거를 한번 적용해서 하시면 도움이 좀 많이 돼요. 진짜로 그래요. 아시겠죠? 수업도 마찬가지입니다. 수업 한 시간 동안 한 시간 동안 열심히 듣잖아요. 그쵸? 자 그럼 중간에 피곤하거든요. 자 그러면 중간에 브레이크 타임이 있을 때 분명히 스트레치를 해주셔야 됩니다. 아시겠죠? 음... 알겠어요? <웃음> 자 그러면 우리 또 이제 나머지 부분 한번 정리해 들어가 보도록 하겠습니다. 시작합니다. 열심히 최선을 다해주세요. 항상 최선을 다하는 거 <웃음> 잊지 마시고 갑니다. If I fail that exam, I could have lost my scholarships. But I didn't, thanks to Mr. Smith. You were nice, Jack. And I was completely fed up with chemistry and ready to drop the class. But he went out of his way to help and encourage me. Ah, 좋은 표현 많이 나왔어요. And I was completely fed up with chemistry and ready to drop the class. But he went out of his way to help and encourage me. 이렇게 나왔습니다. And I was completely fed up with chemistry and ready to drop the class. But he went out of his way to help and encourage me. 정리해 볼게요. And I was completely complete. 이것도 많이 나와요 강조할 때 completely 완전히 fed up with chemistry. Fed up with chemistry라고 나왔죠. 요거 발음할 때 T L Y 같은 경우는요. 여기 T S 소리 멈춥니다. 그래서 completely라고 하지 말고요. Complete 한 다음에 li 하시면 돼요. 약간 약간 li 이 정도 이렇게 멈추면서 completely, completely 다시 한번 들어볼게요. And I was completely completely 완전히 fed up with chemistry. Fed up with chemistry라고 나왔죠. Fed up이라는 표현도 많이 나와요. Fed up, fed up. I'm so fed up. 자, 이 fed up이라는 표현 같은 경우는 느낌이 뭐냐면요. 이렇게 기억하시면 돼요. 여러분들, feed라는 게 뭐냐면 먹이는 거죠. 야, 계속 먹여. 그러면, 자, 누구한테 계속 바, 먹이잖아요? 그러면 생각해보세요. 막 먹여, 나한테 누가. 그런데 더 이상 몸, 이게 올라오죠. 업하죠. 그러다가, 어, 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 못 먹겠어. 하는 거 뭐예요? 더 이상 못 참는 거지. I'm so fed up. 자, 그래서 fed up 같은 경우는 그렇게 기억하시면 돼요. 더 이상 못 참는 거야. I'm so fed up. 짜증나 죽겠는 거야. 그쵸? 그래서 요거하고 비슷한 표현이 뭐가 있어요? sick and tired of. 네, 이런 거 들어봤죠? sick이라는 표현. tired라는 표현 들어봤죠? 그쵸? 갑자기 합쳐서도 할수 있죠? I'm sick of it. I'm tired of it. I'm sick and tired of it. 그쵸? 그렇게도 해도 괜찮아요. 자, 그럼 한번 잠깐 보도록 하겠습니다. 보세요. You look a bit tired and fed up. 야, 너딱 보니까 되게 피곤하고 뭔가 이제 짜증나고 막 그러는 것처럼 보이는데 이렇게 나왔습니다. I'm really, I'm really fed up with my lack of confidence when speaking English. 여러분들 이런 분들 되게 많으실 거예요. 야, 영어 할때 I'm really fed up with my lack of confidence. 이 자신감의 부족에 대해서 I'm so fed up. 정말 진짜 짜증난다. 이런 느낌이죠. 그렇죠? 여러분들 제가 말씀드립니다. 컨피던스가 무지하게 중요합니다. 컨피던스가 무지하게 중요해요. 컨피던스가 있어야지 남들 눈치 보지 않고 계속해서 말할 수 있는 그런 어떤 자신감이 생기고 우리나라 학생들 같은 경우는 우리나라 사람들이 특히 이제 남들 눈치를 많이 보거든요 
자 그렇기 때문에 영어 스피킹의 발전이 많이 없는 이유가 뭐냐면 제가 보기엔 컨퍼런스의 부족인 것 같아요 남들 눈치를 보는 문화 때문에 그러는 것 같거든요 여러분들 생각해보세요 저 같은 경우도 완벽하지 않습니다 당연하죠 완벽할 필요가 뭐가 있나요? 대화하는데 잘 되고 내가 부족하니까 계속해서 공부하는 거 아닌가요? 그렇죠 그 부족한 부분을 채워나가는 과정 자체에 어 그거 중요한 거 아니에요? 그쵸 완벽한 사람이 어딨어 어, 원어민들도 어, 실수하는데 이해되세요? 아, 그래서 자신감이 중요합니다 아, 컨피던스 그래서 그 제가 이제 많은 사람들을 이제 상대하다 보니까 유럽 쪽의 애들이나 아니면 그 남미 쪽의 이제 브라질 아니면 뭐 이런 애들 있잖아요 그런 애들은 약간 컨피던스가 되게 어, 좋은 것 같아요 쉽게 말하면 되게 높은 것 같아요 쉽게 말하면 같은 실력이라면 한국 애들은 저 자신감 여기다면 얘들은 와 여기 있어 어, 그리고 계속해서 해 실수해야 돼뭐 어, 이거 내 모국어 아닌데 뭐 실수하면 어때 그런 게 중요합니다 우리나라 사람들 같은 경우는 자기 자신을 셀프 크리닉을 많이 해요 어, C-R-I-T-I-C 그쵸? 셀프 크리닉 자기 자신에 대한 비평가가 되게 많아요 너무나 지나치게 많아요 여러분들 자기 자신이 잘한다는 라 것을 칭찬해 주는 것도 매우 중요합니다 어, 이게 영어 스피킹을 잘할 수 있는 무지하게 중요한 요소입니다 어, 여하튼 I got fed up with waiting 아 정말 지, 기다리는 거 짜증나 죽겠다 이런 의미가 되겠죠 자 제가 그뭐 어, 제가 쓴책 혹시나 이책안 샀으면 사는 것도 괜찮습니다 왜? 되게 좋아요 <웃음> 진짜 그리고 이제 그 뭐지 유튜브에 제가 여기 있는 100개 어. 100개의 표현들을요. 자, 원어민들하고 제작을 좀 했거든요. 그리고 여기에 있는 거 제가 한 200명 정도의 원어민들하고 직접 인터뷰해서 프리퀀시 별로 분류를 해서 만든 책이에요. 그렇죠? 근데 생각보다 대박이 안 나서 <웃음> 안타깝긴 하지만 어, 뭐책 쓰는 이유가 뭐 많이 팔려고 쓰는 건 아닙니다. 저는 솔직히 말해서. 에, 하지만 여러분들이 뭐 이제 도움이 되려고 쓰는 건데 자, 일단 fed up with라는 표현 같은 경우 자, 이 필어가 설명을 잘할 거거든요. 어, fed up. 그래서 비슷한 표현들 쭉 하면 정리할 수 있습니다. 그래서 요거 영상 클릭해서 쭉 하면 보시면 도움이 좀 많이 되시니까 알고 넘어가시면 되겠습니다. 영상 한번 보, 봐보세요. 도움 많이 돼요. And I was completely fed up with chemistry. 어, 그쵸. 아, 케미스 좀, 아, 짜증나. And ready to drop the class. Ready to drop the class. Drop the class. Drop이라는 표현도 많이 나오죠, 그쵸? 중간에 이제 클래스 듣다가 중간에 이제 내가 그만두는 거 있죠? Drop 하는 겁니다. 학교도 drop out of school 하면 어때요? 학교 중간에 중퇴하는 것도 drop out of school. 이렇게 말할 수 있겠죠, 그쵸? But he went out of his way to help and encourage me. He went out of his way to help and encourage me라고 나왔습니다. 자, 이게 표현이 나왔어요. Go out of his way라는 표현이 나왔는데요. 어, 참고로 제가 좋아하는 표현입니다. Go out of one's way라는 표현 같은 경우는 이렇게 기억하시면 될것 같아요. 자, 내가 여기 있습니다. 자, 내가 여기를 가려고 해요. 이게 나의 final destination이에요. 그렇죠? 내가 여기 가려고 하는데 그러면 직선거리로 가는 게 좋잖아요. 그런데 어, 내가 굳이 여기에 어떠한 여기에 들리는 거예요. 이런 느낌이에요. Go out of his way. 여기에 바로 가면 되는데 out of 한 거잖아요. 바깥에 가는 거니까. 다른 쪽으로 갔으니까. 그쵸? 그러니까 누구를 도와주기 위해서 내가 이렇게 가는 느낌이에요 굳이 뭐뭐 하는 것이죠 그렇게 할 필요는 없는데 의무가 아닌데 불구하고 그쵸? 자 이를 통해서 한번 정리해 보도록 하겠습니다 자 우리 한번 요거 두, 두 가지 한번 들어볼게요 아, 요거 첫 번째 하나만 들어보도록 할게요 나머지는 여러분들 쭉 한번 읽어보시면 되니까 자 you need to thank Luke 야 Luke한테 고마워야 돼 He really went out of his way to get you this job interview 이렇게 나왔습니다 자 그러면 자 루크가 굳이 그렇게 할 필요는 없는데 went out of his way to get you this job interview 너한테 이 job interview 해주려고 굳이 그럴 필요는 없는데 이렇게 도와준 거야 그래서 고마워해야 돼너 루크 때문에 직업 얻었잖아 이렇게 말하는 것이죠 무슨 말씀인지 아시겠죠? 알고 넘어가시면 되겠습니다 자 그다음 이거 한번 볼게요 I appreciate you how uh, if you can get to it 야너 그거 할수 있으면 그렇게 갈수 있으면 어, 어 그렇게 해주면 좀 고맙겠는데 but don't go out of your way 라고 나왔으니까 근데 굳이 억지로 그렇게 할 필요는 없어 굳이 그렇게 억지로 막 그렇게 할 필요 없어 어, 어, 굳이 막 네가 막 시간 투자해서 막 노력 투자해서 그렇게 그렇게 할 필요는 없어 don't go out of your way 이렇게 말할 수 있겠죠 자 그래서 요거는요 제가 엘리엇 이 친구도 미국 샌디에고 출신 어, 미국 그 한국계 미국인이거든요. 이 친구하고 제가 이 책을 쓴 거예요. 여하튼 이 엘리엇이 이제 Go out of your way라는 표현을요. 자세하게 설명을 하는데요. 되게 설명을 잘해요. 앞부분 잠깐 보시면요. 이렇게 이해가 될수 있겠죠? 자, 잠깐 보시면요. Way. This is an expression that I really love because it means to put a lot of extra effort for something that you really care about or someone that you really care about. 자, 그래서 얘가 되게 좋아요. 보세요. The first thing I always think of when someone goes out of their way for you is my mom. Right? My mom lives all the way back in California. I live all the way in Korea, so I don't get to see her that often. But whenever I do get to fly home to California, she always goes out of her way to do extra special things for me. 그죠 무슨 말인지 알겠죠? 그래서 엄마가 어, 굳이 그렇게 할 필요 없는데 나를 위해서 비행기 자 뭐야 어, LAX 그쵸? LAX 어, 그 LA 에어포트 말하는 거예요 여기 와서 나 픽업 해주고 그 다음 가서 이제 맛있는 음식도 해주고 굳이 그렇게 할 필요 없는데 엄마가 하는 거 있죠? 어, go out of your way 하는 것이죠 그쵸? 네. 저 같은 경우도 최대한 여러분들에게 go out of my way to help you guys to improve your English 하려고 노력하는데 어, 그 마음이 전달되는지 모르겠네요 다시 한번 보도록 하겠습니다 
and I was completely fed up with chemistry and ready to drop the class. But he went out of his way to help and encourage me. 그렇죠. 그래서 그 미스터 스미스는요 went out of his way to help and encourage me. 그렇죠. 학생들을 진짜 굳이 그렇게 할 필요 없는데 막 도와주려고 막 노력하고 막 어, 용기 부럽게 용기 내가 할수 있어 막 해주고. And I was completely fed up with chemistry and ready to drop the class. But he went out of his way to help and encourage me. 네. 그리고 여러분들 요거 있죠? 요거 보시면 좀더 보시면요 비슷한 표현도 제가 정리해놨거든요. 자, 그것도 중요한 부분이기 때문에 영상 끝까지 보시면 좋은 많이 될 겁니다. And I was completely fed up with chemistry and ready to drop the class. But he went out of his way to help and encourage me. Did you know that he's 74 years old? Did you know that he's 74 years old? Did you know that he's 74 years old? 뭐 어린 없어요. Did you know that he's 74 years old? 야, 그그 미스터 스미스가 74세인 거 알아? Did you know that he's 74 years old? Did you know that he's 74 years old? No way. Mr. Smith can't be that old. What I say? No way. Mr. Smith can't be that old. No way. Mr. Smith can't be that old. 아, 그렇죠. 느낌, 감정을 집어넣어야 됩니다. No way. 말도 안 돼. 무슨 74세야. Mr. Smith can't be that old. 야, 그렇게 나이 많을 리가 없어. 그럴 리가 없어. 저렇게 젊어 보이시는데? 이런 느낌이죠? No way. 여러분들 따라해볼게요. No way. 다시 한번요. No way. 요것도 문맥을 보셔야 됩니다. 그냥 no way가 1대1로 매칭되는 게 아니에요. 그래서 문맥을 보셔야 되기 때문에 여러 가지 상황을 제가 이걸 제가 편집을 할 때요. 이 다양한 어떠한 그 문맥상의 변화되는 것을 제가 다 고려해서 가져오는 거거든요. 아, 그래서 제 블로그로 공부하면 도움 많이 돼요. 그래서 지금 혹시나 그제 수업을 듣는 분들 중에서 아, 제 수업을 안 듣는 분들도 제 블로그를 가지고 한번 공부할 수 있게 제가 만들어 놨으니까 자, 블로그 가지고 한번 공부해 보세요. 도움 많이 돼요. 어. 자, 일단 보세요. I'm sorry but there's no way we can help you. 야. 죄송합니다만 there's no way we can help you. 당신을 도와주는 것은 불가능합니다. there's no way. 예. no way will uh, no way will she agree to you leaving early. no way. 자, 그녀가 너 그녀가 오케이 한다고 네가 leaving early 일찍 떠나는 거에 대해서 그녀가 오케이 한다라는 거? 에이, no way. 아니야, 아니야. 그녀 그렇게 아 절대로 허락 안 해. 동의 안 해. 자, 그다음 A가 말하고 있습니다. I'm glad to tell you you just got promoted. 야, 너 승진했어. 어, I'm glad to tell you you just you just got promoted. 그러니까 B가 뭐라 해서? No way! 말도 안 돼요! 정말이요! Really sure? Serious? Oh my god! No way! 말도 안 돼! 약간 느낌이 뭐냐면 이건 뭐예요? 놀란 거죠! 정말이요! No way! 정말로! 이런 느낌! 그쵸? 내가 자그 뭐지? 저 엄마가 이제 딱 이렇게 그 뭐지? 내가 이제 하버드에 지원했어요. 그쵸? 근데 엄마가 그 하버드에서 어떠한 그 종이가 왔어. 떨어지는 줄 알았는데 나는 그 종이를 막 열어, 열어보고 어, 어, 우리 아들 합격했어! 그러니까 Hey! You got accepted in Harvard! 그러니까 아들이 딱 듣고 No way! Are you for real? 정말로? Are you sure? 네, 이래요. 아, 땀 흘리면서 지금 연, 연기하고 있습니다. 자, A를 보세요. Come on! Let me borrow your bike. 야, 내가 너 바이크 좀 빌려도 될까? 그러니까 No way! 이건 무 느낌 뭐예요? No way! 안 돼! 이런 느낌이죠. 강하게 말하는 건 No way! 말도 안 돼! 무슨 말이야 이거? 내가 너안 빌려준다. No way! Mr. Smith can't be that old. No way! Mr. Smith can't be that old. No way. Mr. Smith can't be that old. He told me he started teaching when he was 29. And he's been doing it for 45 years, so do the math. How about that? He told me he started teaching when he was 29. And he's been doing it for 45 years, so do the math. He told me he started teaching when he was 29. And he's been doing it for 45 years, so do the math. He told me he told me that. 저이 디바람은 없어져요, 그렇죠? He told me. He started teaching when he was 29. He started teaching when he was 29. 29세에 시작했어, teaching을. And he's been doing it. And he's been doing it. 계속해 왔지. For 45 years. For 45 years. 29 plus 45 하면 뭐가? So, so do the math. So do the math. 그냥 하세요. 아주 그냥 간단하게 계산해 봐. 29세 시작해서 지금 45년 동안 했단 말이야. Do the math. 저는 do the math라는 표현 같은 경우는요. 요것도 좀 많이 나오는 표현이거든요. 이 do the math라는 것은 이것도 문맥을 좀 보셔야 돼요. 이 math라는 게 수학이란 말이 있잖아요. 근데 이제 어 이게 어떻게 사용되는지 이것도 역시 마찬가지로 제가 예를 한번 들어보도록 하겠습니다. 보세요. You can have a 20-inch TV for $150. 그나왔습니다. 야, 너 20-inch TV 150불. 그 다음 30-inch TV for $170. You do the math. 야, 내가 세일즈맨이라고 생각해 볼게요. 세일즈퍼슨이에요. 그래서 자, 그 TV를 어, 구하려고 해요. TV를 이제 살려고 해요. 근데 이제 20인치 TV가 150불이고 30인치 TV가 170불이에요. 자, 그러면 You do the math. 생식적으로 생각해 보세요. 어떤 거 사는 게 좋을까요? 이렇게 말하는 거야. 당연한 거 아닌가요? 당연히 어, 이거 20불만 더, 더해서 30인치 TV 사는 게 나, 나을 거 아니에요. You do the math. 한번 생각해 봐요. 당연한 거 아니야. You do the math. 느낌 와요? 그렇게 생각할 수 있습니다. 생각해 봐요. 뻔하는 거 아니에요? 이런 느낌. 자, 그다음 이거 볼게요. Man, I saw a girl out with two other guys on two separate occasions. 그 나왔습니다. 자, 남자친구한테 말하는 거죠, 그렇죠? 친구한테 야, 
야, 네 여자 친구 있잖아. Your girl. 여자 친구가 out with two other guys. 다른 남자 애들하고 two separate occasions. 예를 들어서 월요일 날은 야, 네 여자 친구가 A라는 애 만나더라. 화요일 날은 B라는 애하고 어, 만나는 거 봤어. 한번 do the math. 생각 좀해 봐라, 임마. 이게 바람 피는 거 아니야? <웃음> 느낌 와요? You do the math. 무슨 뭐, 뭐 한다고 생각해? 네 몰래 바람 피는 거 아니야. 이런 느낌. 그런 느낌을 보시면 될것 같습니다. 아시겠죠? 그렇죠? 자 이렇게 보세요 그 다음에 이렇게 생각해 볼게요 이렇게 나왔어요 Time, energy, food, decorations, entertainment, cleaning Ah, oh, you do the math 느낌 많아요 그쵸? 그러니까 상대방한테 이렇게 말하는 거죠 저 영어 잘하고 싶어요 어 그래서 그러면 영어 잘하고 싶으면 하루에 6시간 정도 계속해서 꾸준히 영어를 해야 됩니다 이렇게 제가 말을 했어요 그러니까 Come on You know I gotta work I gotta work I gotta take care of my son I gotta uh, I gotta work out I gotta Do this, do that. You do the math. I don't have time for that. I don't have time. I don't have that much time to do that. 느낌 아요 그럴 때도 사용할 수 있겠죠. 제가 이제 항상 그 상황을 지금 설정하면서 계속해서 설명을 하고 있습니다. 그게 머릿속에 다가오고 그게 응용하기 쉬워요. He told me he started teaching when he was 29. And he's been doing it for 45 years, so do the math. 이해되시죠? He told me he started teaching when he was 29. And he's been doing it for 45 years, so do the math. Just think how many students he's helped over the years. How many lives he's changed? Just think how many students he's helped over the years. How many lives he's changed? How many? Just think how many students he's helped over the years. How many lives he's changed? Just think how many students he's helped over the years. How many students he's helped over the years? Just think how many students he's helped over the years. 그 나왔습니다. 이런 over the years라는 표현이 나왔죠. Over the years 그 나왔습니다. 일단은요 over라는 표현 같은 경우는 이 over의 느낌은 약간 쭉 이렇게 이렇게 이런 이런 느낌이야. 그래서 시간상으로 봤을 때는요 쭉 이렇게 이렇게 여러 가지 해 이렇게 걸치는 느낌 있죠, 그렇죠? 뭐 이게 뭐 시간 자체는요 그 쭉이라는 느낌이에요. 어, 알겠죠? Years가 나왔으니까 수년간 아니라 이렇게 하시면 되겠죠. Over the years 느낌 아요? 자 이를 통해서 한번 정리해 보도록 하겠습니다. Over the years I published four books to help Korean students with their English 가 나왔습니다. Over the years 자 지난 수년 동안 I published four books 네 개의 북을 출판했습니다. 이번에 제가 이제 1, 2, 3, 자네 번째 출, 아, 책이 이제 출판이 되거든요. 음, 아마 이번 달에 나올 것 같아요. 10월이 됐죠? 네. 그래서 출판이 되는데 뭐 출판되면요. <웃음> 한권 한번 구매해 보세요. 어, 도움이 되실 겁니다. 비즈니스 잉글리쉬에 관련된 내용을 어, 미, 미국 친구하고 썼어요. 여하튼 Over the years I published four books to help Korean students with their English. 나는요 한국 사람들의 영어를 도와주기 위해서 책을 내고 날 출판했습니다. 이런 의미가 되겠죠? Over the years, we grew more distant until our relationship finally fell apart. 가 나왔어요. Fall apart 라는 표현 같은 경우는 약간 느낌 자체가 뭐냐면요. 이렇게 떨어지는 느낌이죠. 부서지는 느낌이거든요. 그러니까 우리의 어떤 관계가 fell apart 할 때까지 우리는 점점 점점 멀어진 거죠. 그래서 어, distant 라고 하면요. 거리가 멀어진 것도 그렇고요. 그 다음에 감정적으로 이제 오랫동안 연락을 못 해갖고 이제 멀어지는 거 있잖아요. 그것도 distant 라는 표현을 사용할 수 있습니다. 자, 그 다음 요거 한번 볼게요. Over the years, 자, 지난 몇년 동안 I've had plenty of time to save enough money to buy a house in Seoul. 자, 지난 몇년 동안 나는 서울에서 집을 살수 있는 충분한 어떠한 돈을 세이브했습니다. 그럴 충분한 시간이 있었습니다. 이렇게 말을 하고 있죠? 자, 다시 한번 볼게요. Just think how many students he's helped over the years. How many lives he's changed. 이래시죠. 자, 지난 몇년 동안, 얼마, 지난 그 수, 수십 년이죠. 쉽게 말하면요. 어, 45년 동안. How many students he's helped over the years. How many lives he's changed. 얼마나 많은 사, 삶의 어떠한 그 학생들의 삶이 변화시켰는지 한번 생각해봐. Just think how many students he's helped over the years. How many lives he's changed. Just think how many students he's helped over the years. How many lives he's changed. Yours for one. If you'd lost your scholarship, you'd probably end up working in your dad's furniture factory. 한번 더. Yours for one. If you'd lost your scholarship, you'd probably end up working in your dad's furniture factory. Yours for one. If you'd lost your scholarship, you'd probably end up working in your dad's furniture factory. Yours for one. Yours for one. 나왔죠. 야, 네가 자, yours. Your life죠, 그렇죠? 이게 for one이라고 나왔으니까 결국은 자, 그 교수님이요. 세이브한 어떤 라이프 중에 네가 또 이제 그 얘가 된다라는 것이죠. For one. 여러 가지 중에서 for one. If you lost your scholarship. If you lost your scholarship. 자, 역시 마찬가지로 if 다음에 이렇게 가정법이 나오고 있죠. 네가 scholarship을 lo lose 했다라면 You'd probably end up working in your dad's furniture factory. You'd probably end up working in your dad's furniture factory라고 나왔습니다. 당연히 이거는요. 지금 가정하는 거니까 우드가 될 수밖에 없겠죠. 그렇죠? 그래서 우드라는 것을 빨리 하면요. 축약해서 이렇게 말할 수 있습니다. You'd probably end up working in your dad's furniture factory. 자, end up이라는 표현 한번 정리해 보도록 할게요. 
상당히 중요한 편이죠 엔더 뭐 누구나 다 알고 있을 거라고 생각을 하는데 자 일단 엔더업이라는 걸 잠깐 보도록 할게요 이 엔더업이라는 것은 일단은요 뒤에는 뭐가 나오냐면 결론이 나오게 됩니다 이렇게 해서 결국 뭐뭐하게 되다 보통 이제 명사가 나오면요 벡터 10중 8구는 위드가 나오는 경우가 많아요 그죠 물론 뭐 인이 나올 수도 있고 여러 가지 나올 수 있는데 일단은요 위드가 좀 많이 나와요 명사가 나오면요 자그 다음에 동사가 나오면요 뒤에는 뭐가 나오게 돼요 ing로 형태로 이제 나오게 됩니다 자, 그 다음, 엔더업과 와인더업은요, 동의어인데, 근데 이제 엔더업 뒤에는요, 플러스 마이너스가 나오는데요, 와인더업 다이는요, 뒤에 마이너스가 많이 나와요. 결국은 뭐뭐 하게 될 때, 좀안 좋은 일이 많이 나오게 됩니다. 와인더업 같은 경우는요. 자, 어떤 내용인지는 우리가 예를 통해서 한번 정리를 좀 해보도록 할게요. They were traveling across Asia by train. 야, 그들은요, 자, train. 자, 그 기차를 타고 Asia를 쫙 여행을 하고 있는 중이죠. 그 다음에, 아, planning to end up in Shanghai. 이거 나왔습니다. 그럼 어때요? 결국 샹하이에 이제, 자, 가는 거죠. 최종 종착역이니까, 샹하이가 종착역이 되는 것이죠. 그쵸? 이해 되시죠? 그 다음에, if he carries on stealing things. 가 나왔습니다. carry on 이라는 거 계속해서 하는 거야. 걔가 계속해서 stealing things. 물건 같은 거 계속 훔친다면, he'll wind up in prison. 그는요, 결국 prison에 가게 될 거야. 이런 의미가 되겠죠. 자, 그래서 여기서 보면요, 이거는요, end of로 바꿀 수 있게 할수 있습니다. 왜냐하면 이게 마이너스이기 때문에, 자, end는 플러스 마이너스가 다 가능하다 그랬죠. 하지만 여기서는요, end up in Shanghai 라고 나왔는데 이건 wind up 이라고 하면 약간 좀 어색합니다 이유는 뭐냐면 wind up 다음에 마이너스 잖아요 Shanghai 가는게 마이너스인가요? 그건 아니잖아요 어. 그래서 일단은요 end up 로 그냥 여러분들은요 자할때 그냥 end up 이라고 하세요 그냥 아, wind up 사용하지 말고 end up 이라고 하시면 안전합니다 아시겠죠? Yours for one if you'd lost your scholarship 아이고 잠깐만요 다시, 다시 한번 에, 요거 Yours for one. If you'd lost your scholarship, you'd probably end up working in your dad's furniture factory. Yours for one. If you'd lost your scholarship, you'd probably end up working in your dad's furniture factory. 넘어가겠습니다. Yours for one. If you'd lost your scholarship, you'd probably end up working in your dad's furniture factory. 넘어갈게요. That's a dead end job. I don't even want to think about it. 많이 나오는 표현이에요. Dead end job 이라는 거. That's a dead end job. I don't even want to think about it. 한번 더. That's a dead end job. I don't even want to think about it. 자, 정리해 볼게요. That's dead end job 이라고 나왔죠? Dead end. 자, 이 표현도 한번 정리해 보도록 하겠습니다. Dead end 라는 표현이 나는데요. 여러분들 잘 보세요. 길이 쭉 갑니다. 근데 갑자기 어때요? 여기서 어때요? 더 이상 길이 없어요. 그게 dead end 라고 할수 있어요. Dead end. 그쵸? 느낌이 좀 오시죠? 그쵸? 자, 그래서 예를 통해서 한번 정리를 좀 해보면요. A situation where no one progress, no more progress is possible 이라고 나왔죠. 그래서 여기 보시면 The negotiations have reached the dead end 가 나왔어요. 그럼 어때요? 협상을 하다가 어때요? 협상이 더 이상 발전이 없는 거야. 협상이 더 이상 끝나는 거야. 발전이 없어. 어, dead end. 그 다음에 dead end job 이라는 것은 이 직업이 어때요? 이제 어때요? 더 이상 발, 프로그레스 할수 있는 게 없는 거야. dead end job. 아, 그래서 he's a loser with a dead end job 이라고 나왔으니까 그는요. dead end job을 가지고 있는 loser입니다. loser 뭐 패배자 정도의 느낌? That's a dead end job. 아 그거 미래에 아무런 어떠한 그 발전 반 가능성이 아무것도 없는 그런 dead end job이야. I don't even want to think about it. I don't even want to think about it. 아, 진짜 생각하기도 싫어. That's a dead end job. I don't even want to think about it. That's a dead end job. I don't even want to think about it. 자, 계속 따라하고 있죠? And if I'd failed, I would have gotten an earful from my mom. 자, 역시 또 가정부 떠나다. And if I'd failed, I would have gotten an earful from my mom. I'd have gotten, I'd have gotten. And if I'd failed, I would have gotten an earful from my mom. 어때요? 이제 소리가 좀 들리지 않나요? 으룩, 으룩, 으룩. 이거 들리지 않나요? If I'd failed. 야, 내가 fail 했었더라면 I'd gotten an earful from my mom 이라고 나왔습니다. 자 일단은요 제가 아까 전에 말씀드렸다시피 이거 발음하는 거 제가 설명을 드렸죠 그쵸? 마찬가지로 요거 클릭하시면요 으르프크룹 슈럽에 대해서 제가 뉘앙스까지 정리를 다 해드렸습니다 그쵸? 그래서 요거 아직 안 보신 분들 같은 경우는요 클릭을 하고 자그 다음에 예전에 봤던 분들도 요거 클릭해서 한번 보세요 그쵸? 어, 제 블로그를 보다 보면 문법적인 부분도 많이 정리를 좀 하거든요 뉘앙스 중심으로 그래서 보시면 될것 같습니다 으르프크룹 슈럽 아시겠죠? 아이고 넘어가세요 자 그래서 여기 보시면요 으르프가 음, 이렇게 나왔는데 음, 발음할 때는 우르프가 음, 이렇게 하시면 됩니다. 특히 같은 같은 경우도 G O T T E N에서 이 T 하고 N으로 끝나잖아요. 그러면요 이 부분에서 소리를 멈춰요 약간. 그래서 갓 한다음에 약간 혓바닥을 자그 혓바닥을 입천장으로 올리면서 한 다음에 코로 이제 소리 내는 거야. 갓 음, 가음, 가음, 아루가, 음, 그쵸, 아루가, 음, 이렇게 발음이 됩니다. 그다음 열풀 같은 경우는요, 어떤 느낌이냐면 열풀, 약간 잔소리하는 느낌이야. 그래서 상대방이 화가 나갔고, 자 그래서 angry or complaining speech라고 나왔죠. 예를 들어 예를 들어서 정리해 볼게요. I better not be late for practice. 야, 나 practice 안는 게안 내줘야 돼. 그런 게 훨씬 나. 왜냐면 그렇지 않으면 the coach will give me an ill feel 하시니까 나한테 무지하게 화내고 그럴 거야. 막 잔소리하는 거지, 잔소리하는 거. And if I'd failed, if I'd failed, 내가 실패했더라면 내가 떨어졌잖아. I would have gotten an earful from my mom. I would have gotten an earful from my mom. 엄마한테 잔소리 연락이 들었을 거야. 이렇게 말하는 것이죠. 
And if I'd failed, I would have gotten an earful from my mom. Bitte, would have gotten, would have gotten, would have, would have, would have gotten. And if I'd failed, I would have gotten an earful from my mom. Plus, we'd both have to make up the credit in summer school. Plus, we'd both have to make up the credit in summer school. 자, plus라는 게 답이 없죠? Plus, we'd both have to make up the credit in summer school. 자, 학생들하고 대화를 하다 plus, 보면요. 자, 일단은 그 학생들하고 대화하다 보면 이런 거 사용하는 분들이 있습니다. 그렇죠? 스피킹 할 때. Moreover, furthermore. 그렇죠? <웃음> 그렇게 말하지 않습니다. 물론 이제 그 writing 할 때는요. writing 할 때는 formal writing 같은 경우는요. Moreover, furthermore. 이런 식으로 사용하겠지만 그런 식으로 스피킹 할 때는 거의 사용하지 않습니다. 그래서 보통 일반적으로 많이 사용하는 게 plus 많이 사용하고요. 게다가 말이지. 그렇죠? 그 다음에 또 원어민들 좋아하는 게 뭐냐면 besides 많이 좋아해요. besides. 많이 좋아요. 저 그다음에 또 이제 원어민들 좋아하는 게 이런 거 있죠. On top of something. On top of that. On top of this. 이런 식으로 많이 사용이 돼요. 아시겠죠? Plus we both have to make up the credit. We both have to make a credit in summer school. In summer school. 이거 계속 우드로 가는 겁니다. 그렇죠? 가정하고 있는 거니까 실제로 발생하는 게 아니니까. 자, make up이라는 것은 요것도 한번 정리를 좀해 보면요. 이 make up the credit 같은 경우는 딱 봤을 때 자, 그 보충하는 거죠. 내가 시험에 떨어졌으니까 F를 받았어요. 플렁크 했어요. 그럼 그거에 대해서 부족한 부분은 어때요? 메이크업 할 필요가 있겠죠? 그때 메이크업 사용할 수 있습니다. 자, 우리 메이크업이라는 것은 다이어기 때문에 우리가 쭉 한번 정리해 볼 필요가 있어서 제가 박스로 한번 정리를 좀해 봤습니다. 그래서 한번 쭉 한번 볼게요. 자, woman make up only a small proportion of the prison population이라고 나왔어요. 자, 감옥이 있습니다. 감옥에 100명이, 100, 자, 100%라고 하면요. 자, 그럼 남자가 예를 들어서 80%라고 해볼게요. 여성이 한 20%라고 해볼게요. 그러면 어때요? 자, woman make up only a small proportion of the prison population이라고 할수 있겠죠. 그렇죠? proportion 부분을 말하는 거니까 make up, 구성하는 거죠. 자, 그 다음 이거 한번 볼게요. The committee is made up of representatives from every state가 나왔습니다. 몸으로 구성돼 있다라는 표현할 때 made up of라는 표현 많이 사용하죠, 그렇죠? Be composed of라는 것도 들어왔고요. 비슷한 표현입니다. I think they're making the whole thing up이라고 나왔습니다. 자, 이 정치를 보면요, make up 하는 분들이 되게 많으시죠. 어, 정치에서 보면 자기가 실제로 있지도 않은데 그것을 막 만드는 사람 있잖아요. Make up 하는 거죠. Hey, you're making things up? 너희 만드는 거지. 너, 너 지금 그냥 머릿 속에서 나와서 그거 그냥 그냥 거, 가자, 가, 거짓말인데 그냥 거짓말하는 거지. 같이 만든 거지 막 있지도 않은 일표. 그 make thing, make up 하는 거예요. Make things up 하는 거예요. 이 표현도 많이 나옵니다. 자, 그 다음 요거 한번 보도록 하겠습니다. When you're the boss, you can make up your own rules. 그 나왔습니다. 그쵸? 너가 보스면 어때요? Make up your own rules. 너의 스스로의 어떤 룰을 만들 수 있잖아요. 그쵸? 자, 그 다음 요거 볼게요. Can you make up a bottle of milk for the baby? 가 나왔어요. 그럼 어때요? 이거 이유식 같은 거, bottle of milk, 우유 있지. 이렇게 해서 만드는 거지. 그쵸? Make up. 만들다. I saved as much as I could. 나는요, 정말로 할수 있는 한 많이 저차 절약했습니다. And my parents made up the rest. 그 나왔어요. 생각해보세요. 예를 들어서, 내가 집을 살려고 합니다. 집을 살려고 하는데, 아 서울에 뭐 주값이 보면 10억 정도 되죠. 중위값이. 아 너무 많이 올랐어. 자, 그래서 내가 7억 정도는 어떻게 해서 지금 모아놓은 돈하고, 그 다음에 뭐, 그, 뭐라 그러지? 뭐, 대출 받아갔고요. 한 7억 정도 마련할 수 있어. 그럼 3억이 부족하잖아요. 그럼 부모님이 3억을 대줬어. 그럼 이렇게 말할 수 있겠지, 이때. 보세요. I saved as much as I could. And my parents made up the rest. 결국 어때요? 나머지 부분은 어때요? 메이드 업 해준 거지 보충해 준 거야 쉽게 말하면 그 부분을 부족한 부분을 자 그다음 볼게요 Is it okay if I make the work up next week? 이거는 보통 이제 메이크업 같은 경우 이런 거 있잖아요 내가 예를 들어서 음, 무슨 personal 그 personal reason 때문에 개인적인 어떤 사정 때문에 내가 토요일 날 일을 해야 되는데 토요일 날 일을 못 나왔어요 그러면 이거에 대해서 어때요? 여러분들 어떻게 해야 돼요? 메이크업 해야 되겠죠 그래서 그, 어, 보스한테 말할 수 있죠 Is it okay if I make up next week? 다음, 다음 주에 제가 메이크업 해도 될까요? 이렇게 말하는 거지 자 그다음 Oh come on Why don't you just kiss and make up? 자 이거 느낌이 뭐냐면요 서로 이제 싸운 애들한테 말할 수 있겠죠 야, 야 come on Why don't you just kiss and make up? 야너 가서 그냥 kiss and make up 어, 그래서 결국 화해하는 거야 kiss and make up 알겠죠? 그래서 화해하다라는 게 뭐다? 메이크업이라는 표현 사용할 수 있습니다. 다양한 의미가 있죠? Plus we both have to make up the credit in summer school. 자, 이건 보충하는 거. Plus we both have to make up the credit in summer school. 어, 그쵸? 그때 떨어졌으면 우리가 summer school에 이거 보충해야 됐어야 됐어. Plus we both have to make up the credit in summer school. Hey, why don't we do something nice for Mr. Smith? Hey, why don't we do something nice for Mr. Smith? 자, why don't we? 잡으셨죠? Hey, Why don't we do something nice for Mr. Smith? Hey, why don't we do something nice for Mr. Smith? 그 나왔습니다. Why don't we? 여러분들 이거 모르시는 분들 없으셔야 돼요. 그쵸? Why don't you? 라고 하면요. 상대방한테 상대방이 되게 자그 상대방한테 내가 이제 스쿠이드 게임을 최근에 봤어요. I watched the Squid Game recently. Oh my god, it was a really great movie. So I decided to ask my friend to watch Squid Game. So I, I could say, Hey, why don't you watch a Squid Game? Man, it's great, uh, it's great drama. 이렇게 말할 수 있을 거 아니야? It's great show. 자, 그래서 why don't you? 라고 하면요. 상대방한테 말하는 거야. 근데 이제 내가 Squid Game 안 봤어. 그쵸? 근데 친구가 같이 보고 싶어. Hey, why don't we all watch Squid Game together? Why don't you come over to my house? You know, let's have a, uh, you know, Squid Game party. 말하면서 할수 있겠지. Hey, 
Why don't we do something nice for Mr. Smith? Hey, why don't we do something nice for Mr. Smith? Yeah, Smith, Mr. Smith, something nice, something nice, something nice, something nice, something nice. Hey, why don't we do something nice for Mr. Smith? You know, to give him props for being such a great teacher. Do you? You know, to give him props for being such a great teacher. Very nice, Mr. You know, to give him props for being such a great teacher. You know, to give him props for being such a great teacher. Give somebody props 라는 표현 같은 경우는 뭐 가끔 가다 나오긴해요그렇게많이나오진않은데뭐알고는넘어가세요이 props 하면요사실저는가장먼저생각나는게사실 props 하면보통제가이제예전에미국에서포토샵에서일을했었거든요 <웃음> 정말포토샵에서일하는데그래서보셔 P H O T O 포토샵에서이제어포토 props 보면요음이런것들있죠그렇죠그래서어제가이 props 같은걸많이사용해서어진짜옛날생각나는데벌써한20년정도지난것같은데요자이런것들사용해서학생그뭐지그사진찍으러오잖아요그러면 <웃음> 이런거사용해서침대도있고요침대위에누워서뭐이렇게이것도모자도씌워보고막이런것들했었거든요어그때되게재밌었어 <웃음> 여하튼그데그걸우리가 props 라고할수있습니다일반적으로 props 이라고많이해요근데이제여기서는그런 props 가아니라여기서는뭐냐면 proper respect 정도의의미예요이게나왔죠 proper respect 그래서그 props to somebody 같은경우는그사람을존중해주는거예요쉽게말하면요자무슨말이냐한번보도록하겠습니다자예문통해서정리해볼게요 I really love your shirt. Yeah, 너 shirt 정말멋진데어 It's great, isn't it? 그잖아어 Yes, it looks good. It's perfect. 야어정말장난아닌데최근에 I gotta give props to my wife. 야이거 give props to my wife. My wife wants respect 해야돼 She got this one for me. 야그녀가산거야하이건참멋진거샀네어약간느낌이뭔지아시겠죠크레딧을주는거야그사람한테아정말잘했다이해되시죠알고넘어가시면되겠습니다여하튼 to give him props for being such a great teacher. 결국은어때요자그미스터스미스한테 props 를준다라는것은 proper respect. respect 를주기위해서한번 something nice 하는거어떨까이렇게말하는것이죠그쵸 You know, to give him props for being such a great teacher. 한번더 You know, to give him props for being such a great teacher. What do you have in mind? 요것도많이나오는표현암기해주세요 What do you have in mind? What do you have in mind? What do you have in mind? 암기해주는표현이에요그냥어암기하는게편해요이런거는 What do you have in mind? 너는어떻게생각하냐너마음속에있는생각쉽게말하면너무슨생각하고있는데뭐어떠한거 special thing 뭐어떤걸해줄수있으면좋겠는데이런의미예요참고로여러분들그 in mind 하고 on mind 를헷갈리시는분들이있는데요음이것도간단하게만제가정리를좀해보면요제블로그보면제가링크를따라가시면요이렇게공부를다할수있게만들어놨습니다자그일단은여러분들인마인드가많이사용되는게일단은요게있어요어떤거냐면요이표현있죠 keep in mind 라는표현좀많이사용해요 keep in mind 그쵸 keep in mind keep in mind 라는게뭐냐면명심하다라는거거든요결국마음에다가 keep 하는거쉽게말하면중요하기때문에이걸명심해라고할때 keep in mind 라는표현꽤많이사용하거든요자그다음에이 heavy mind 라는것은자일단은예를통해서한번보도록하겠습니다자제가사실원어민들하고많이일을하고있거든요그렇죠책을쓸때도원어민들하고보통많이같이쓰고요그렇죠자그래서일단은그보통이제그럴때도이제제가어그사람뽑아요그냥아무하고도뽑는게아니라제가인터뷰같은걸하거든요직접컨퍼런스콜도하고해서사람을뽑게되거든요자그래서예를들어서내가이제인터뷰를딱했는데제니퍼라는애가어꽤괜찮은것같아요그렇죠어그래서자그제니퍼를생각하고있는데일단와이프가물어봤습니다어떻게이거후라고할게요에후리헤비마인폴드잡이렇게나왔으면요야누구생각하고있어후리헤비마인폴드잡그래서나한테내가뽑는거니까아후리헤비마인폴드아 I think Jennifer、uh, is right fit for this job 어제니퍼가이거꽤괜찮은것같은데이렇게말할수있겠죠느낌아야어이런것도마찬가지야내가이제그자서울에이제돌아다녀집을살려고돌아다녀한다섯개로추리났어그쵸아근데이제궁금한거지그쵸친구가궁금한거야야너뭐살건데차집어떤거살거야 Which one do you have in mind? 너어떤거살거야이런느낌이야 in mind. 마음속에가지고있는거지그쵸이런느낌이럴때많이사용하는게부죠 in mind 입니다반면에 on mind 라는것은이건그냥이렇게만기억하면돼요 What's on your mind? 라고하면요요건느낌이뭐냐하면보통일반적으로상대방이걱정을하고있을때아되게걱정해보여얼굴을보니까약간좀아약간좀이렇게걱정이되는것같아 Hey, what's on your mind? 어무슨생각왜그래이런느낌있죠맞춤요마인그래서영상같은거보시면요영상을보시면이렇게하고있죠그래서얘가맞춤요마인드라고하잖아 <웃음> 이해돼요이렇게보시면되겠습니다넘어갈게요 What do you have in mind? 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 Well, we can get the gang together and throw a surprise party. Well, we can get the gang together and throw a surprise party. Well, we can get the gang together and throw a surprise party. 자정리해볼게요 Well, well, 특별한의미없죠그쵸필라요그쵸이잖아말이야특별한의미없습니다원하면 well 되게많이사용해요 well, 음 We can get the gang together. 
We can get the gang together 이렇게 나왔어요 자 여러분들 gang together 라고 나왔는데요 요것도 한번 정리 좀 해보도록 할게요 이 gang이라는 표현이 나왔는데 gang이라는 표현 한번 정리해보도록 하겠습니다 gang We can get gang together 라고 나왔는데요 쭉 넘어갈게요 어디 가서 쭉어 나왔다 gang 이 gang 하면요 여러분들 누가 생각이 나요 gang gangster <웃음> 갱 멤버 뭐야 이거 조직폭력배 같은 애들 있잖아 그런 애들 갱 멤버 갱 바이런스 할수 있겠죠 마찬가지야 several gangs were operating in the area gang of smugglers 마찬가지예요 이거 비슷한 느낌이네 그렇죠 근데 여기서는 그 갱을 모집한다 말이 안 되잖아요 우리가 알고 있는 1번과 2번의 갱이 아닙니다 뭐예요 3번의 갱 있죠 어 그리고 friends라고 나왔어요 친구들 말하는 거 친구들 어 그리고 friends especially young people이라고 나왔죠 어 the whole gang will be there next weekend 나, 더 호우 갱. 자, 친구들 자, 다, 다음 주에 올 거야. 이런 느낌이죠. 자, 그러면, the we can get the gang together. 친구들 모이, 모이는 거지. 친구들 다 모, 모, 이렇게 모, 모집하는 거야. Well, we can get the gang together. We can get the gang together. And throw a surprise party. Throw a surprise party. 여러분들, 파티를 열다라고 할 때, have 라고 사용할 수 있겠지만, throw라는 표현도 되게 많이 사용해요. Throw a party. 그죠? 많이 나오는 표현입니다. Throw a party. Throw a surprise party. Well, we can get the gang together and throw a surprise party. 계속, 여러분들, 입을 계속 올라올라 해야 돼요. Well, We can get the gang together and throw a surprise party. We'll sneak into school early Friday morning and set it up in the classroom. We'll sneak into school early Friday morning and set it up in the classroom. 자, 뭐라고 했어요? We'll sneak into school early Friday morning and set it up in the classroom. 정리하도록 하겠습니다. We'll sneak into school early Friday morning. 끊어볼게요. We'll sneak into school early Friday morning 이라고 나왔어요. We'll. 요 표현 있죠? 발음할 때이 발음 같은 경우 거의 이제 을로 발음 되거든요. 근데 위라는 것도 대명사이기 때문에 이 대명사 있죠? I, U, V, He 뭐 이런 거 있죠? 약하게 발음 돼요. 그래서 뭐, 뭐. 이 정도 느낌으로 발음 돼요. We'll 어, 이런 식으로 뭐, 뭐, 뭐. Sneak into school early Friday morning Sneak into school early Friday morning Sneak into라는 표현 한번 보도록 하겠습니다 Sneak라고 하면요 약간 몰래 하는 느낌이에요 그죠? 그래서 몰래 들어가면 sneak in 하면 되겠고요 몰래 바깥으로 빠져나오면 sneak out이라고 하면 되겠죠 어, Sneak in, sneak out 자, 이를 통해서 한번 정리해 보도록 하겠습니다 I managed to sneak in through the back door while she wasn't looking 그녀가 보지 않을 때요 Sneak in through the back door 뒷문으로 몰래 들어간 거지 네, 그 다음 이거 한번 볼게요 Jane doesn't have a ticket So I thought we might sneak her in 이렇게 나왔습니다 Sneak her in이 나왔으니까 우리가 그녀를 몰래 이제 어, 몰래 들여, 들여, 들여보내 주는 거지 그쵸? 자그 다음 요거 한번 볼게요 I noticed him sneak a look at what I was writing 이렇게 나왔습니다 여기는 sneak a look at 이라고 나왔죠? 그러니까 이거 뭐예요? 몰래 보는 거지 어리잖잖아요 그쵸? 네. Well sneak into school early Friday morning Early Friday morning야 자 금요일 아침에 금요일 아침에 일찍 오는 거지 몰래 학교에 들어가서 and set it up in the classroom set it up in the classroom 이거 서프라이즈 파티를 셋업 하는 거죠 자 셋업이라는 표현 같은 경우는 뭔지 잠깐 보면요 자 이거 내 데스크 위에다가 어때요 컴퓨터 셋업 한 거죠 어 컴퓨터 이렇게 셋업 한 거잖아 자 그래서 그 정도의 느낌으로 보시면 될것 같은데요 그래서 셋업이라는 것도 한번 정리를 좀 해보도록 할게요 자 1번서부터 보도록 하겠습니다 I plan to set up import business가 나왔어요 import business가 나왔으니까 수입 자 비즈니스가 되겠죠? 내가 수입하는 비즈니스 있잖아 그것을 내가 셋업할 계정이야 예정, 예정이야 어, 어때요? 비즈니스 한다라는 거지 곧 I'll set up a meeting for Thursday 그쵸 미팅을 잡는 거죠 그쵸? 그 다음에 I'll set up an appointment for you 이렇게 나왔어요 내가 당신을 위해서 미팅을 잡아주겠습니다 뭐 예를 들어서 내가 그 비서야 어, 할수 있겠지 이렇게 자그 다음에 they've set up roadblocks around the city 이렇게 나왔어요 예를 들어서 경찰이요 아, 거, 뭐지? 건설 건설 회사에서 여기에 뭐 공사 같은 거 하니까 여기 막아 놓는 거 있잖아 roadblocks 이렇게 하는 거지 셋업 한 거지 will you be able to set up my PC? 아 아까 전에 했던 거그 다음에 he claimed that the police had tried to set him, set him up 요것도 가끔가다 나옵니다 요거 문맥을 봤을 때 이거는 지금 함정에 빠뜨리는 거예요 그렇죠 그래서 이런 거 있잖아요 어 예를 들어서 내가 잘못 안 했는데 어떠한 그 영화나 이런 거 보면요 실제 현실에서 일어날 수도 있겠죠 이걸 다 조직적으로 이제 내가 범죄자가 되도록 만들어 놓은 거야 셋업한 거지 나는 잘못도 없는데 자 그다음 요거 볼게요 하리 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 주민 닉너 어디 어떻게 만났어 프렌치 셋업 이 셋업 같은 경우 이런 거 있잖아요 여러분들 그 친구가 자, 어, 친구한테 부탁했어. 야, 나좀좀 좀 이제 소개 좀 시켜줘. 나 지금 외롭고, 나 싱글이고, 진짜 나, 나도 이제 저, 저, 나 사람 좀 만나보고 싶어. Please send me up with a nice girl. 이렇게 말할 수 있어요. 그러니까 셋업이라는 게 어때요? 사람을 이제 소개시키고 할 때도 셋업이라는 표현을 사용할 수 있습니다. 아시겠죠? 알고 넘어가시면 되겠고요. 그 다음에 여러분들 셋업이 나오는 표현 중에서 여러분들이 잘 모르는 표현 중에, 어, 원어민들이 많이 사용하는 표현이 있거든요. 그게 바로 뭐냐면, set yourself up for success 라는 표현이에요. 제가 개인적으로 되게 좋아하는 표현이거든요. 그래서 set, your, 어, set yourself up for success 라는 표현 같은 경우, 이 영상을 통해서 한번 정의를 좀 해보면 좋을 것 같은데요. 여러분들, 자, 영어도 마찬가지고, 우리가 돈을 많이 버는 것도 마찬가지고, 인생에서 성공하고 싶으면, set yourself up for success 해야 돼요. 그쵸? 그러니까 아무런 어떤 준비 없이 뭐 성공하는 게 아니죠. 그쵸? 자기 자신을 준비할 수 있는 어떠한 그, 그걸 미리미리, 뭐 그게 뭐 공부가 되든 뭐가 되든 책을 많이 읽던 이걸 하는 게 바로 set yourself up for success 하는 거예요. 이거 많이 나옵니다. 이거 영상. 한번 보세요. 이거 뭘잘 이해가 안 되면요. 아시겠죠? Well, sneak into school early Friday morning and set it up in the classroom. 
We'll sneak into school early Friday morning and set it up in the classroom. We'll sneak into school early Friday morning and set it up in the classroom. Sounds cool. We can also invite the other teachers. Sounds cool. We can also invite the other teachers. What is that? Sounds cool. We can also invite the other teachers. Sounds cool. We can also invite the other teachers. 그 나왔습니다. 참고로 여러분들 그 sounds가 나왔는데 어 여기 그 이시라는 게 원래 나와야 되는 게 아닌가요? 맞아요. 이시라는 게 나와야 돼요. It sounds cool. 하지만요. 이시라는 게 생각이 가능해요. 스피킹 할 때는요. 특히 이 부분에 이제 나오는 게 이제 이런 거 있잖아요. It looks, it looks cool. 뭐 이런 식으로 그렇죠? 그 다음에 테이스트라는 것도 마찬가지고 그 다음에 외로운 자 나왔지 그 다음에 뭐 심스라는 것도 마찬가지고요 그쵸? 그 다음에 뭐 사운즈라는 것도 그쵸? 이거 감각동사라고 하죠? 이와 같은 것이 나왔을 때는요 이시라는 거 생각해도 괜찮아요 아시겠죠? 아, 그래서 스피킹 할 때는 이슬 생각을 보통 많이 하는 것 같아요 Sounds cool Sounds cool We can also invite the other teachers Sounds cool We can also invite the other teachers I'm sure they'll have a soft spot for Mr. Smith He's been at this school practically forever 아, 이것도 말이 나는 편이네 I'm sure they'll have a soft spot. Have a soft spot for Mr. Smith. Mm. He's been at this school practically forever. I'm sure they'll have a soft spot for Mr. Smith. He's been at this school practically forever. I'm sure they'll have a soft spot for Mr. Smith. I'm sure they all have a soft spot for uh, Mr. Smith. 그나서요. 일단 have a soft spot 같은 경우는요. Have a soft spot. 이거는 느낌이 뭐냐면요. 그 사람을 좋아하는 거야. 얘를 좋아하는 거야. 그러니까 요 요거 약한 거지. 예전에 파멜라 앤더슨은 이렇게 말을 했습니다. 보세요. I have a soft spot for bad boys. 그나왔습니다. 나 bad boys한테 soft spot 있어요? 무슨 말이요? 나 bad boys를 좋아해요. 나 bad boys한테 약해요. 내 얘들한테 좀 약해요. 이런 느낌이죠, 그렇죠? 어, 우리는 한국말로 약하다라고 하잖아. 아, 나얘 bad boys한테 약해. 얘들 보면 약간 가, 아, 되게 매력적이고 막 그런 거지. 자, 우리 예를 통해서 한번 정리해 보도록 하겠습니다. She's always at a soft spot for Grant. 그나왔어요. Grant를 좋아하는 거지. Despite how troublesome he could be. 걔가 어, 비록 정말 troublesome, trouble maker야. 그럼에도 불구하고 the teacher had a soft spot for Daniel 나왔으니까 Daniel을 좋아하는 것이죠. 그쵸? I've always had a soft spot for my little cousin Claire. 이렇게 나왔습니다. 그쵸? 항상 얘를 좋아했어. 이런 느낌이죠. 이해되시죠? 넘어갈게요. I'm sure they'll have a soft spot for Mr. Smith. 어, 다들 Mr. Smith을 좋아한다고 생각해. He's been at this school practically forever. He's been at this school practically forever. 이렇게 나왔어요. Practically라는 표현이 나왔습니다. 따라해볼게요. Practically. 한번 더. Practically. 이 부분의 발음은 약간 느낌이 끌리 정도의 느낌으로 발음이 돼요. Practically. Practically. 이 Practically라는 표현 같은 경우는 어떤 의미냐면 약간 이런 느낌이에요. 거의 이 정도의 느낌으로 보시면 돼요. 무슨 말인지는 예를 통해서 한번 보도록 할게요. I read practically all of his books. 그 나왔습니다. 야, 나 어민이 따지면 거의 다그책다 다 읽었어. 그냥 100권을 썼다고 해볼게요. 한 90권 읽었어. 응, 거의 다 읽은 거지 뭐. She sees him practically every day. 야, 걔, 그녀는 거의 걔 매일 봐. 이런 의미가 되겠죠? 그러니까 매일이 아니더라도 어, 자주 보면 practically every day 이렇게 말할 수 있을 거예요. 그죠? 자, 그 다음에 it's practically impossible to predict what will happen. 야, 미래에 어떤 일이 일어나는 거 예상하는 것은 predict 하는 것은 야, 그거 practically impossible. 거의 불가능한 거지. 이렇게 말했죠? The two designs were practically identical. 자, identical이라는 것은 똑같은 건데 practically라고 나왔으니까 어때요? 거의 비슷해. 이런 의미가 되겠네요. 그죠? I'm sure they'll have a soft spot for Mr. Smith. He's been at this school practically forever. I'm sure they'll have a soft spot for Mr. Smith. He's been at this school practically forever. I'm sure they'll have a soft spot for Mr. Smith. He's been at this school practically forever. I can't believe our graduation is just around the corner. I can't believe our graduation is just around the corner. I can't believe our graduation is just around the corner. I can't believe our I can't believe. 아, 정말 믿을 수가 없다라는 것이죠. 그렇죠? Our graduation is just around the corner. Our graduation is just around the corner. 정리해 보도록 하겠습니다. I can't believe. 자, 이 표현도 발음할 때요. can't 해서 약간 멈추면서 올리는 거 있죠? I can't believe. 기억나시죠? 그렇죠? I can't believe. 자, 일단은 I can't believe라는 것은 약간 느낌을 한번 예를 통해서 한번 정리해 보도록 하겠습니다. I can't believe he's expecting us to work on Sunday. 예를 들어서 보스가 그렇죠? 어, 내 직장 상사가 일요일도 와서 일하래요. 하, 뭐야 진짜. I can't believe he's expecting us to work on Sunday. 이렇게 말할 수 있겠죠. 그렇죠? 자, 알고 넘어가 주고요. 그 다음에 around the corner라는 표현이 나왔는데요. 이거는요. 두 가지. 일단은 거리상으로 라고 거리, 거리상으로 사용할 수 있고요. 그 다음 시간상으로 사용할 수 있습니다. 그래서 around the corner가 거리상이면요. 가까이 있는 거예요. 매우 가까이. So there is a bus stop just around the corner. 야, 코너에 돌면 버스 스탑 저기 있어. 되게 가까이 있는 거죠. 자, 그 다음에 여기 한번 보도록 할게요. 자, 요거 두 번째 예를 들어볼게요. With summer just around the corner. 자, 서머가 이제 곧 다가오고 있으니까. 어, 그래서 around the corner. 곧 있으니까. There couldn't be a better time. 더 좋은 시간이 어디 있겠어. To work out, to have a nice body. 그죠? 좋은. 몸, 몸 좋게 만드는 거잖아. 어, 그렇게 몸 좋게 만들기 위해서 운동할 수 있는 더 좋은 시간이 어, 어, 어디 있겠어. 곧 서머가 오니까. 열심히 해갖고 이제, 어, 오, 오통 먹고 이제, <웃음> 여름에 이제 해변을 거니는 거지. 
<sighs> I can't believe our graduation is just around the corner. It is just. Ah, 정말 진짜 벌써 졸업이 앞 바로 앞에 코 앞에 있다네. 야, 진짜 믿을 수가 없다. 시간 왜 이렇게 빨리 가? I can't believe our graduation is just around the corner. I can't believe our graduation is just around the corner. Soon, Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. Soon, Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. How about that? Soon, Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. 슬프죠. 약간 soon, 곧 Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. Distant memory라는 것은 아까 전에 내가 distant라는 거 정리를 좀 했죠, 그렇죠? 거리가 멀어지다, 그냥 감정적으로 멀어지다. Memory도 이제 distant memory라고 하니까 시간이 지나면서 그것이 distant memory가 될거 아니야. Soon, Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. Soon, Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. I'll really miss walking into his classroom and listening to him tell his corny jokes. I'll really miss walking into his classroom and listening to him tell his corny jokes. I'll really miss walking into his classroom and listening to him tell his corny jokes. 정리해 볼게요. I really miss walking into his classroom. Walking 단어로 들어가는 거죠, 그렇죠? Classroom 들어가서 listening to him tell his corny jokes 가 나왔습니다. 그렇죠? 선생님이 약간 아까 전에 조크 많이 한다 그랬죠, 그렇죠? 그 대화를 그 분위기를 어떤 스파이스 팔려고, 그렇죠? 자 일단 corny라는 표현 같은 경우 약간 썰렁한 느낌이에요. 썰렁한 조크 듣는 거참 미스할 것 같다 이렇게 말하고 있습니다, 그렇죠? 어 그거 그리울 거야. I'll really miss walking into his classroom and listening to him tell his corny jokes. I'll really miss walking into his classroom and listening to him tell his corny jokes. With that goofy bow tie he always wears? Oh man, now I got a lump in my throat. With that goofy bow tie he always wears? Oh man, now I got a lump in my throat. I'm a duck. With that goofy bow tie he always wears? Oh man, now I got a lump in my throat. Thank you for the that. With that goofy bow tie. With that goofy bow tie라고 나왔어요. Goofy라는 표현 같은 경우 약간 느낌이 뭐냐면요. Goofy. <웃음> 얼굴 표정, 얼굴 표정 보면 약간 goofy한 느낌인데요. Goofy는 약간 silly 느낌이에요. Silly. 이 silly라는 게 무조건 마이너스만 있는 건 아니에요. 그래서 이 플러스 마이너스가 동시에 있거든요. 그래서 야, don't be so silly. 약간 아이들이 막 오늘 막 되게 장난치고 막 그래. Hey you guys, don't be so silly. 이렇게 말할 수 있거든요. Stop being silly. 그래서 silly라는 건 마이너스 플러스가 다 있을 수 있다라고 알고 넘어가시면 되겠고요. 그래서 goofy라는 것도 마찬가지예요. 문맥을 좀 보셔야 됩니다. 보세요. There is a real goofy thing to do. 야, 정말 바보 같은 거야 그거. I like Jim, but he's a little goofy. 야, 걔 좋아하긴 하지만 약간 좀 멍청하고 약간 좀 그래. 이런 의미가 되겠죠, 그렇죠? 약간 느낌을 보시면 될것 같습니다. With a goofy dot bow tie. 약간 좀 약간 좀 예, 웃기, 웃긴 거잖아. 약간 goofy bow tie always wears. He always wears. Oh man. Oh man. 감탄문이 이제. Oh man. Oh my god. Now I got a lump in my throat. I got a lump in my throat. 이렇게 나왔어요. Lump라는 것은 여러분 lump라는 거 어떤 덩어리 혹이나 이런 거 말할 때 lump라고 할수 있는데요. 자 그러면 이 throat에 이렇게 어떤 더 이렇게 불어난 부분 있죠. 혹이나 이런 게 있다고 생각을 해볼게요. 근데 이 이거를 이제 응용을 하면요. Lump in my throat 같은 경우는 약간 목이 메는 거야. 그러면 여러분들 그 예를 들어서 내가 정말 어, 선생님하고 선생님을 너무 너무 좋아했는데 선생님하고 이제 굿바이 해야 돼. 얼마나 그 슬프겠어요, 그렇죠? 그때 이제 목이 메이고 그러잖아요. 그때 lump in my throat라는 표현 사용할 수 있어요. 보세요. The movie This final scene left me with a lump in my throat. 그 나왔으니까 영화의 마지막 장면이 아 내가 목매기 한 거죠. 자 그다음에 I had a huge lump in my throat as I watched the, my brother get on the plane이라고 나왔습니다. 자 예를 들어서 my brother가 자그 뭐죠 전쟁을 하러 나가요. 아, 그래서 as I watched my brother get on the plane 하면서 I had a huge lump in my throat. 그 나왔으니까 어때요? 그냥 목이 메이는 느낌이죠. 그 느낌 뭐 보시면 돼요. With that goofy bow tie he always wears. Oh man, now I got a lump in my throat. With that goofy bow tie he always wears? Oh man, now I got a lump in my throat. With that goofy bow tie he always wears? Oh man, now I got a lump in my throat. I wonder if Mr. Smith keeps tabs on his old students. You know, through Facebook or something. I wonder if Mr. Smith keeps tabs on his old students. You know, through Facebook or something. 자, 집중하셔야 됩니다. 자, 거의 많이 이제 했어요. I wonder if Mr. Smith keeps tabs on his old students. You know, through Facebook or something. 정해볼게요. I wonder if 이것도 많이 나 I wonder if 그쵸 뭐 뭐인지 아닌지 궁금해 Mr. Smith keeps tabs on his old students keeps tabs on his old students 그 나왔어요 keep tabs on 이라는 표현 같은 경우는요 이 탭이라는 게 뭐냐면 이런 것들 있죠 이런 것들 그쵸 이런 것들을 우리가 탭이라고 할수 있거든요 쉽게 말하면 이렇게 이렇게 그요 부분에 이렇게 있는 있는 거 있는 거 있죠 이걸 탭이라고 하는데 keep tabs on 하면요 요 같은 걸 keep track 하는 거잖아요 여, 여기에 있는 애는 누구고 여기에 있는 건 뭐고 여기에 있는 건 뭐고 그래서 여기 보시면 이렇게 나왔어요 watch someone or something carefully to check what they are doing to keep track of someone or something 이라고 나왔죠. 그렇죠? 연락을 주고 받고 걔들이 뭐 하고 있는지 확인하는 거죠. 자, 이를 통해서 한번 정리해 보도록 할게요. The police have been keeping tabs on Jake. Jake를 계속해서 자, 모니터 하는 거죠. Since he got out of prison. 그렇죠? 얘가 자, 그 프리즌에서 나가고 나서 뭐 하는지 계속해서 보는 거야. 
keep tabs on the amount of feedback we get so that we get we can get better. 자, 그럼 어때요? 피드백 있죠? 우리가 받은 피드백을 계속 keep tabs on 하는 것은 keep track 하는 거야. So that we can get better. 그래서 더 나아지게 말이지 우리가. 합니다. I wonder if Mr. Smith keeps tabs on his old students. 자, 그 old student. 참고로 old라고 하면요. 이전에란 말이 있습니다. old라는 게. 어, 그래서 이게 무조건 이 나이가 들은 이런 의미가 아니라 뭐 예를 들어서 old friend. He's a friend. 어, he's a, he's my he's my old friend라고 하면요. 오래된 친구예요. 보통 오래된 정도의 느낌이다. 그렇죠? 오, 오래된. You know, through Facebook or something. Through Facebook or something. 페이스북이나 뭐 다른 걸 통해서 계속해서 연락 주고 받는지 궁금하네. I wonder if Mr. Smith keeps tabs on his old students. You know, through Facebook or something. I wonder if Mr. Smith keeps tabs on his old students, you know, through Facebook or something. We'll have to look him up. 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 이렇게 나왔습니다. 이거 아까 전에 말씀드렸듯이 빨리 발음이 되죠. 그렇죠? 강세가 없으니까 we'll have to look him up. Look him up 같은 경우는요. Look up이라는 표현 같은 경우는 뭐 일단은 여기서 문맥을 봤을 때 이거는요. 요거예요. 그렇죠? 어떤 걸 찾아보더라는 말이 되겠죠. 그렇죠? 어, 걔가 하는 그런 어떤 페이스북이나 이런 게 있는지 어, look him up 하는 거예요. 어, 알고 넘어가시고요. We'll have to look him up. We'll have to look him up. Look him up. 이렇게 나왔어요. Yeah. Come on, let's go plan that party. Come on. Yeah, come on, let's go plan that party. Yeah, come on, let's go plan that party. Oh, come on, let's go plan the party. 이렇게 나왔습니다. Come on. 이거 약간 그 재촉하는 느낌이죠. Come on, let's go plan the party. 자, 고 다음에는 동사가 바로 나올 수 있어요. 그쵸? 뭐, go see a movie. 영화 보러 가다. Go see a doctor. 의사 선생님 만나러 가다. 어, 그런 것처럼 고 다음에 동사 나올 수 있죠. Let's go plan the party. 야, 파티 하자. 어, 파티 준비하자. 빨리 가서. Yeah, come on, let's go plan that party. 어, plan the party. 자, 파티, 파티 계약하자. Yeah, come on. Let's go plan that party. 네. 이렇게 해서 우리가 자, 일단은 제가 어, 1번하고 2번에 포커스를 맞춰서 3번 같은 경우 여러분들이 이제 하는 거고요. 1번, 2번 기억나시죠? 소리와 그 다음에 여러 가지 표현 및 여러 가지 그 예문이나 이런 것들 설명을 무지하게 많이 했죠. 그렇죠? 어, 요걸 제가 정리를 좀 해드렸습니다. 자, 그러면 여러분들 한번 들어볼까요? 어, 들리나 한번 확인해 보시고 그 다음에 제가 제공하는 자료를 가지고 한번 그 반복을 좀 해보세요. 어, 도움이 많이 되실 겁니다. 자, 그러면 우리 한번 들어볼게요. 자, 첫 번째 들려드렸던 거하고 지금 얼마나 I thought I was going to flunk chemistry for sure. Ditto. I just barely squeaked by with a 66 on the final. The saving grace was that Mr. Smith gave me partial credit for a few of the answers. Mr. Smith is awesome. He really cares about his students. I can't say the same about most of our teachers. I'm just thanking my lucky stars that I had Mr. Smith for chemistry and not Ms. Johnson. She's a stickler for perfection. Or Mr. Potter. He just drones on without a break. But Mr. Smith always tries to spice things up with a joke or a game during class. Let me tell you. When I got my final grades, I breathed a huge sigh of relief. If I failed that exam, I could have lost my scholarships. But I didn't, thanks to Mr. Smith. And I was completely fed up with chemistry and ready to drop the class. But he went out of his way to help and encourage me. Did you know that he's 74 years old? No way. Mr. Smith can't be that old. He told me he started teaching when he was 29, and he's been doing it for 45 years, so do the math. Just think how many students he's helped over the years, how many lives he's changed. Yours for one. If you'd lost your scholarship, you'd probably end up working in your dad's furniture factory. That's a dead-end job. I don't even want to think about it. And if I'd failed, I would have gotten an earful from my mom. Plus, we'd both have to make up the credit in summer school. Hey! Why don't we do something nice for Mr. Smith? You know, to give him props for being such a great teacher? What do you have in mind? Well, we can get the gang together and throw a surprise party. We'll sneak into school early Friday morning and set it up in the classroom. Sounds cool. We can also invite the other teachers. I'm sure they'll have a soft spot for Mr. Smith. He's been at this school practically forever. <sighs> I can't believe our graduation is just around the corner. Soon Mr. Smith and everyone else in this place will be a distant memory. I'll really miss walking into his classroom and listening to him tell his corny jokes. With that goofy bow tie he always wears? Oh man, now I got a lump in my throat. I wonder if Mr. Smith keeps tabs on his old students. You know, through Facebook or something. We'll have to look him up. Yeah, come on, let's go plan that party. 자, 이렇게 해서 우리가 자, 한번 들어봤습니다.